Okay, welcome sa chapter 1 sa partnership and cooperation. So, nakikipa-define diha ang mga terms. First, partnership. So, partnership is a contract between two or more persons na makontribute sila og money, properties, para makagain sila og profit, and then, ilan na divide If ever na. GPP, so General Professional Partner. So, money silang mga nag-engage into professional activities like uh, mga doctors na sila clinic, okay? Mga dentista na sila dental clinic, uh, mga lawyers na sila law firms, sa mga accountants na tayo mga bookkeeping firms, accounting firms, auditing firms nga nag-partner, okay? Na sila. So, so mo itong doha ka-terms term, ka nga hindi pa defined. So, na explain the following characteristic of partnership. Uh, mutual contribution, division of profits and losses, co-ownership of contributed assets, mutual agency, limited life. Okay, ato i-highlight ang limited life. Kaya ang partnership is a limited life. Meaning, it's either na ay usa nga mugawas or musod lahi na ng partnership. Okay, either na ay usa nga mugawas or musod lahi na ng partnership. Mausog na tanan ng partnership. Okay, mo na kita ako limited life. Or, maundang ang inyong term based sa inyong di-agreehan. Okay, if ever na may agreement ka, after pila ka years, maundang ang partnership, maundang na ito. Okay? Ano ang partnership? So, limited life. Unlimited liability except limited partners. So, ang ilang mga personal properties pwede pa makuha. So, if ever na ay mga may tabo nga mga losses or uh, kini mabangtap na and then na ay mga utang pa sa gawas so katong mga general katong general partner matoy delikado okay then income taxes and partners equity accounts okay so nakagi pa complete nga table about uh, comparison between partnership and corporation sige so di na to na text sa unha narotay pang highlight kare uh, natay manner of creation number of persons kine. so sa number of persons ang gingon din is two or more persons may form a partnership so two or more okay while in corporation at least five persons not exceeding 15 so mo na sila yung mga mag-una so atong concern sa dire isang partnership two or more kay bata ato ha pero pila man ng more Okay? So, what man indicate kung pila ka ang more? Uh, pwede pa pag na po? Pwede pag 20? Pwede pa. As long as ang ang injong gi, ang uh, injong restro is partnership. So, pwede pag lima, uh, pwede pag na po, pwede pa hindi ka po. So, why gi indicate na limit sa partnership? Okay. So, commencement of judicial personality, management, Extent of liability natay right of succession. So, sa right of succession, man ang gingon nga sa partnership, wa. Okay? Maski ang usa ka tatay, idang ipamana sa anak ang partner, dili pwede. Okay? Why right of succession? Once na usa or mugawas, mugawas or musod nga partner, uh, mausog na ang pangan sa partnership. Okay? So, why right of succession sa partnership? Pero sa kining corporation, na Okay. Terms of existence. Ang partnership, okay, pwede nyo stipulate or ibutang nyo sa agreement nyo. Uh, More niya ang number of years nga partners niyo. Okay. While ang corporation not exceeding 50 years pero subject sa extension. Okay. So, mga ito ang atong uh, Table of comparison between partnership and corporation. Okay. So, differentiate the following. Universal partnership of all present property and universal partnership of profits and then appetite, the jury partnership and de facto partnership. Okay. At I highlight ang de jury and de facto. Ang de jury is by law. While ang de facto is by fact, di ba? Uh, tinood. And then, kining de jury is Na-restro siya as partnership. Ning-operate as partnership. While ang de facto, 
maybe ning operate si John normally as partnership. Pero basi na ay usa or pila ka dokumento nga nagkuwang siya. So mo nang matawag na to siya as de facto partnership. So wa na magingon nga illegal siya. Okay? Wala na magpasabot nga illegal ang gibuhat. Basin og normal operation niya, tanaw na to legal pero tanaw na to sa papilis, tanaw na to sa mga registration niya basi nagkuwang. Mao na kita ko de facto partnership. Okay. Sige. Uh, kinds of partners. Kani ha mong kita gaano uh, kining freedom para tis unsa ni sa pag-explain. Okay, dura na kamo ni bala depende sa ino pagsabot. So, general partner mao na ang partner nga pinaka isod or tanaw na to pinaka risgo. Ano man, liable siya to the extent of his Separate property after all the assets of the partnership are exhausted. Meaning, umahorot na ang partnership ng mga ng mga properties and then naapay mga utang ng umbayre. Ah, daga na ng ato sa general partner. At least sa usa ka partnership na ato na usa ka general partner. Kaya para secured ang mga ipang utang na to. Okay, so limited partner. Level only to the extent of his capital contribution. So, anar ko to. Mga nang itawag limited. Sa tunda ka doon ko anon. Ang capitalist partner ng contributor sa jaog, property and money. Ang industrial partner, knowledge and personal service. Ang managing partner, makagi-appoint as manager sa partnership. Ang liquidating partner, if in case maliquidate na or murag mahuma ng partnership, and then napa yung mga utang o buy rate, napa yung mga collectibles na masukot, si Jay Musetol. Si Jay Magduma. Si Jay Magmanage. Okay? Si Tawag Jaog, liquidating partner. Okay? Dormant partner. One who does not take active part in the business, the partnership, and is not known as a partner. So, delete the active. Wap po sa ilhe. Okay? So, mga dormant partner. Si silent partner, one who does not take active part in the business of the Partnership through may be known as a partner. So, ang silent o dormant, mama o sila. Dili sila active. Ang nakalahian lang, ang silent na ilhan. So, ganun yung pang-appeal pa man. Ang dormant, basin o... Na ikon. Okay? Ang silent, dili active to o, pero na ilhan. Basin o para sa reputation sa usaka partnership. Okay? Para sa pangan sa partnership. Ah, napatay sa secret partner. Oh. One who takes active part in the business but is not known to be a partner by outside parties. Okay? So, partner siya dati you know, pero wali sa gawas. Pero active siya sa partnership. Oh, mati mga kalainan. And then, ang nominal partner, or mas gitawag na to partner by Estopel, uh, one who is actually not a partner but who represents himself as one. Na assuming, di ba? Na... Dili sa partner pero gi-represent siya sa kagalingon as partner. Okay? So gitawag siya og partner by Estopel. So ang Estopel or principle of Estopel, usa na jaka ka nga i-deprive ka nga mugamit sa defense nga wa kay labot. Okay? Ka in the first place, imo gi-represent imong kagalingon nga appeal ka. So kung magkahiun sana na magkagubot na magkikiha na. Okay? nig ato sa court proceedings dili mo magamit ang defense nga wa kay labot tungod kay in the first place nagtuo ang uban nagtuo ang third party nga appeal ka kay represent pa nimo yung kagaling nga appeal so mo nang ma-appeal ka kung naay mga damages and then na naay mga pabaya din ha ay mga final penalties mo appeal ka so mo nang ingon nga partner by stupid so meaning i-stop ka sa pag Uh, paggamit sa defense nga wakay lamod. Kaya in the first place, imong gihatag imong kagaling ng appeal ko nung ka. Okay? One who is not a partner but who represent himself as one. Okay? So, let's go to so, Difference in private instrument and public instrument. So, ang private instrument, wa makanotaryo. While ang public instrument, nakanotaryo. O, mara na yung murag ko sa pinaka- kalain na nila. Okay. So, ang nang i-appeal din ha tungod kay na may pag-contribute sa personal properties o real properties. Importante may bawa na ito ang personal between a uh, 
kalahayan between personal and real properties. Kung mo contribute ka personal properties, pwede rin na public instrument, uh, private instrument. Pero kung mo contribute ka o public uh, ka ng real properties, dapat naka public instrument. Okay, dapat naka notaryo. Uh, para maham valid sila. Okay, kung real, dapat public instrument. And then kung personal, pwede rin siguro o private instrument. Okay, sige. Oh, napatay. Registration of our filing of miscellaneous fee for SEC registration. And then compare or contrast book value and fair value. Then explain capital account and drawing account. Okay, kinandahanap kita. Medyo mas masabta na to. If kanang capital account and drawing account, if tanahan na na to ang mga journal entries. Okay, so... Proceed ta, sign zone, formation of partnership. Kaya ito kita yung inyong assignment. Okay. Although din ako i-discuss din yung answers, pero tagaan mo na ako, guide, para at least di mo kada mag-ibig. So, mo na yung inyong problem. So, the business assets of Heron and Yumol, okay, appear below. Kung ano sila, cash, accounts receivable, inventories, land, building, furniture, okay, mo na sila. So, na ako itulong kay instruction. First, Ang first instruction ha is i-adjust ang book sa kada usa and then i-close. Okay? Ay kaduha is katong maghimo na ka sa bagong books of partner. Okay? Ang books of partnership na. So kada usa nila na nay account. Okay? And then ikatulo is maghimo ka of statement of financial position nga na ay nga ni Heron and you mall uh, partnership. Sige. So, pero meron sa iba ito na ito, mag-adjust. Okay. Tanahan ito mga adjustments ha, kung unsa itong mabuhat nila. Accounts receivable of 20,000 in Heron's books and 35,000 in you mall's are uncollectible. Okay, tabangan ka na ang analysis pero di kumahatik sa answer. Kaya, yeah. so, money. Uh, accounts receivable is daw at unon. Okay? So, ang daw at unon ko nung 20,000 ni Heron and ang 35,000 ni Yumol are uncollectible. Meaning, ang daw at unon, oops, di na makonekta. So, yung meaning na So, naakay mga doubtful accounts or accounts receivable nga di na ni mo pwede makonekta. Okay? So, Kung sa may nahita po sa iyo account si Sibabol, yung gamay ba? O nadugangan pa? So, mga nang analysis in yung buha doon. So, kung sa may entry nga imong gamiton, okay? Kung madugangan o makuha ng iyong account si Sibabol, kung sa iyo mahita po sa imong kapital, musaka ba? O maubos? Okay? So, mga nang mga analysis nga dapat nito yung tanawan. And then, take note na ko yung usaka tip dire. Ah, uh, natay gitawag og contra asset which is asset normal balance debit pero contra asset man ang dyan normal balance is credit side. So ang account receivable na na si Jay, uh, na na si Jay contra asset. So mo na inyong tanawon. Okay. So mo ta ang inyong analysis sa uh, account receivable nga uncollectible. Next Inventories of 5,500 5, and 6,700 are worthless in Heron's and Yumol's respective books. Oh, ano po? Uh, worthless. Murag. Kanang, sana? Way quinta ba? So, kanang, kung wanay quinta, sa may may tabok, saka pa ba? Or maubos? So, sa may tabok sa kapital, saka ba? Maubos ba? E debit ba? E credit ba? So, muna yung mong kanon. Muna yung mong i-analyze. Okay? So, other assets. So, ang upang assets ko, no, ni Heron and Yumol, for 2,000 and 3,600 are to be written off. Oh, sa may tabo niya na, saka ba? Maubos ba? So, these are the analysis nga ang nito tanawan. Okay? Sa so, pag-adjust and then pag-close of books. Okay? If ever nadugangan, ay lang mga accounts, ano yung ilang capital, madugang kwad. If ever makuhaan, 
O oh, ilang mga oh, ilang mga balances lang capital account. Ah, uh, mobus pod. Okay, kung mo sa saka ng mga bond, saka pod ng capital. Kung mobus mo gani, ubos pod ng capital. Okay? So, so sa metabo ni kabot mo sa closing interest. Ah, uh, mo ni sida. Uh, imong mga credit side e debit side mo. Ay imong mga debit side e credit side mo. Ma zero out na tanan close na ang books. Okay? So adjusted na na close na po. Kado ha. Kung sa may tabo, uh, maghimo ka og uh, books of the partnership meaning na anay mo reflect nga to ang yung mall capital and then heron capital as partner na sila. Okay? So, sa may may tabo dere, para mas simple katong pag-close nimo ang debit di credit, ang credit di debit, pag abot nimo sa kuan, in normal balance sa pud nimo. Okay? So, katong mga adjusted accounts mo na pud nimo iputang ina sa imong uh, opening og book sa partnership. Okay? And then after niya na statement of financial position, nagka-combine at tenant. Uh, for example, ang cash between Heron and Yumol, eh ito. Okay? Idugang na sila and then mo na mo appear sa imong cash statement of financial position. The same with account receivable, inventories, land, building, furniture, and fixture, and other assets. Okay? And then accounts payable pod, not payable. Pero maglahi ra ang kineng heron and yung mula kapitulit. Ano yung itampos lang mo? Tagsa-tagsa silang account. Okay? So mo na yung uh, mga tips para masira ni mo ang imong assignment. Okay? So good luck and thank you.